ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ കടച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചിലയുടെ തിരകിന് ചീമച്ചക്ക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മെഴുക്കു പുരട്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ച് ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഴുക്കു പുരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കടച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ കടച്ചക്ക മെഴുക്കു പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ തൊ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കളയണം പൂഞ്ഞ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം നമ്മളങ്ങ് കളയുക കളഞ്ഞിട്ടിത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എല്ലാം എടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അധികം നേരമൊന്നും വെക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കറ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് കാരണം വിസിൽ കുക്കറിൽ വിസിലടിച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആകെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോഴത്തേക്കും മെഴുക്കുരുട്ടി ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമല്ലോ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുക്കറിനകത്ത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരുന്ന് വേവെന്നാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു ഏഴെട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇത് വഴട്ടുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ അത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കയൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചോളൂ അളവ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെന്തോന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉണ്ടല്ലോ അതും ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കടുക് താളിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കടുകെല്ലാം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എരിവിന് ഉണക്ക മുളകാണ് എടുത്തതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു ഏഴെട്ട് ഉണക്ക മുളകാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എരിവ് കറ ഒരു കുറച്ചേ കാണുകയുള്ളൂ എരിവ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എരിവ് ആയിക്കോളും ഇതിപ്പം വൈഷ്ണുവാണെങ്കിലും കഴിച്ചോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഉണക്ക മുളകും പൊടിച്ച് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക വെന്തോന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഉപ്പിട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ വേവിച്ചത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പൊടിച്ച മുളകും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മുളകൊക്കെ അടിയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതും ചക്കയിൽ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മുളക് എല്ലായിടത്തും ചക്കയിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും വേവിച്ചപ്പോൾ കളർ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തീ കുറച്ച്
നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണ